Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho unakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima na leo tumekuwa tukizungumzia kuhusu utumwa na uhuru je we ni mtumwa wa dhambi au tayari uko na uhuru kutokana kutoka kwa dhambi <laughs> sawa sijui kama unanielewa je we uko huru au we bado ni mtumwa wa dhambi na leo tunazungumza Uh, kutoka kitabu cha Warumi uh, Warumi tunazungumza pale uh, kitabu cha sita Warumi mlango wa sita sorry uh, tukianzia mstari wa sasa tumeteremka tumefika pale uh, mstari wa kumna moja Biblia inatuambia vivyo hivyo ninyi nanyi je sabuni kuwa wafu kwa dhambi bali E, je sabuni kuwa wafu kwa dhambi bali walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu umesikia hapo tayari wewe ni mfu kwa dhambi okay na mstari wa mbili unasema basi dhambi isitawale ndani ya mili yenu ipatikanayo na mauti hata mkaziti tamaa zake acha nikusomee kwa Kiingereza Inasema let not sin therefore reign in your mortal body that you should obey it in the last thereof. Dambi isikutawale ndani ya mwili wako ili ukaanza kuitimiza kuifanyia zile vitu ambazo inataka. Dambi inataka ukaibie wenzako. Mwili unataka uende disco mahali, uende ukafanya tabia mbaya. Mwili unataka ufanye ufisadi mwili unataka hii mwili unataka hii kwa, hivyo kwamba ondokea mambo ya mwili kabisa kabisa na uishi kama mtu ambaye amekufa na Kristo na akafufuka na Kristo alright na mstari wa 13 na unasema wala msitoe viungo vyenu kuwa silaha za dhulma kwa dhambi neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Unasikia hiyo? Kuna watu ambao wanajitoa viungo vyao, yani mwili wao unaanza kuwa instruments za za sin. Kama ni mdomo umekuwa ni chiriku kwenda ku, ku, kudanganya au kuzungumza mabaya kuhusu wengine au kufanya mambo ku, ku, kusemezana kutukanana viungo vyako vif, mikono yako isiyo ya kupiga wengine macho kutazama mambo ambao haifai masikio kusikiza vitu ambavyo si sahihi yani usivitoe viungo vyako vifanye kazi ambayo haifai alright nasikia hapo kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa maana hampo chini ya sheria bali chini ya neema sasa hii ni very clear kukuelezea wewe uko chini ya nini hauko chini ya sheria you are not under the law but you are under grace. Kuna watu wanakuweka kwa sheria, wanakufunga na sheria. Wanakwambia ho oh, lazima ufanye hii, lazima ufanye hii, lazima ufanye hii ndio Mungu akusikie. Je, hata Paulo aliuliza kwa kitabu cha Wagalatia, aliuliza je, nyinyi mlianza kwa roho, sasa mnataka kukamilishwa kwa mwili kivipi? Mkianza mlisema sisi tumekombolewa kwa neema, kwa roho. Roho mtakatifu alikuja ndani yetu, tulipewa roho mtakatifu tulikombolewa kwa kuimani kuamini tu lakini mnataka kuwekwa na mambo ya mwili oh huyo ndugu nilimuona hapa na pale ni kama haja akombolewa well unafaa ukikombolewa ukae mienendo mizuri lakini haimaanishi sheria bado imenifunga nikaona kwamba acha nikupe mfano rais wetu Ruto ako above the law Hayuko kwa sheria yani ako above the law hata achukue bunduki aende apige mtu risasi saa hizi haizi shikwa kwa sababu rais yako above the law hiyo ni sheria that's constitution right lakini juu rais wetu anajua ako above the law does that mean aende achukue revolver machine gun aende akipiga watu risasi kwa barabara well high make sense kukua ya kwamba wewe uko above the law you are no longer under the law does that mean you go on sinning ukifanya mambo mabaya oh mimi saa hizi siwezi hukumiwa mimi niko above the law nimeshasamehewa uende ukipiga watu makofi maana yake ina nini 
Yaani itakuwa we ni kama we ni mtoto. Haujakuwa, haujaelewa. Basi in most cases you will find that kuokoka kwako kulikuwa bandia kwa sababu haukuwa ielewa kuokoka ni nini. Ni kama vile mtoto akiwa mdogo babake haezi akampa gari aendeshe. Sawa sawa? Na kama babake aezi mpa kifungu ya gari aeze kuendesha gari Iye na manisha nini? Sabu bado yo mtoto anaweza gongesha gari, anaweza fanya hii, anaweza fanya hii. Lakini mtoto akija afike kwa umri. Akwe na umri ambao anafaa sasa waeza mpa kifungu ya gari aendeshe. Sasa je, inamanisha aendeshe yo gari aende ya kigonga miti kwa sababu unajua saizi naeza aendesha gari, na saizi naeza fanya chochote nataka. Well, ni sawa. Lakini ina maana gani wendo ukigongesha miti? Hata kama hiyo gari babako alikununulia akakwambia, "Hii ni yako ukifika miaka 18 nimekupa." Sasa juu imekuwa ni yako. Ina maanaisho wendo ukigonga watu barabarani. Hapana, haifai. Na ndio Biblia hapa inatuambia, "Dhambi isitawa, isiwatawale nyinyi." Mstari wa 14. Kwa maana dhambi haitawatawala nyinyi kwa maana hampo tena chini ya sheria bali mko chini ya neema the grace of god teaches us to say no to ungodliness 15 je tufanye dhambi kwa sababu hatuko chini ya sheria bali chini ya neema Mungu apishe mbali ha, I, si si vyema usifanye hivyo hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii mmekuwa watumwa wake yule mnayemti kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti au ni utii uletao haki you are servants of whom you yield your bodies to kama wewe ume, umeamua mimi mwili wangu nitamtumikia Mungu na ujitolee useme kwa kila kitu ambacho nacho mimi naenda kutumikia Mungu nitafanya chochote naweza ni mtumikie Mungu na sitaki kukosa popote Naye Mungu atajaa ndani yako. Roho Mtakatifu atajaa ndani yako. Utakuwa unatembea kama vile tuweza sema nani kama ule Enoch mpaka yani ifike mahali hata kama vile Enoch Mungu ali, 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 ali mpenda sana. Huyu jamaa alikuwa na haki sana mpaka Mungu akampenda akamchukua tu hata akufa. Unafikiri watu kama hao walikuwa wamependa dhambi sana kwa sababu wanajua wako wanajua neema na unajua watu wanasema oh neema imekuja juzi ne, neema haijakuja juzi neema imekuwa kutoka mwanzo you know people say oh neema imekuja juzi tu vile 2000 years ago vile Yesu amekuja neema imekuwa ni vile hatuko tunaielewa kumbuka biblia inasema nu alipata neema kwa Mungu noa found grace sasa nu alipata vipi neema kwa sababu Nuhu alikuwa mtu wa kawaida tu. Anafanya dhambi tu kama watu wa kawaida, lakini yes alikuwa binadamu. Na Mungu alimrehemu kwa sababu nini? His DNA was still not corrupted. Hakuwa amejichanganya na wale sons of God, wale eh, wana wa Mungu ambao Biblia inatuambia Genesis 6, they came into the daughters of men na wakazaa manefilims. Ambao alikuwa ni majitu kama vile nilivyoambia. Nu bado alikuwa genetically alikuwa mtu safi bado. Hakuwa amejichanganya bado alikuwa binadamu, alikuwa mtu ambaye anaweza kuokolewa bado. So he found grace. What is grace? What is neema? Neema ni kupata kitu ambacho haustahili kukipata. So ndio Biblia inatuambia. Mkitoa nafsi zenu kuwa watumwa wa haki mtakuwa watu wa haki. Mkitoa nafsi zenu muwe watumwa wa dhambi, mtakuwa wenye dhambi. Lakini Biblia inasema, lakini Mungu na ashukuruiwe kwa kuwa mlikuwa watumwa wa dhambi. Lakini mmetii kutoka mioyoni, eh, kutoka moyoni, ile namna ya mafundisho mliyopewa. You are servants of sin. Mlipenda dhambi. Sisi sote nani hajawahi penda dhambi? Kama kuna mtu hajawahi penda dhambi basi uwe na kudanganya. Juu mwili wetu umeumbwa kupenda dhambi. Kutoka Adam na Hawa wafanya makosa. Na mbegu ya shetani ipandwe ndani yetu wanadamu, tumeishi kupenda dhambi. Kila wakati ukiamka wafikiria tu dhambi. 
Na ni kawaida tumekuwa hivyo. Lakini mbegu ya Mungu ilipopandwa ndani yako dambi sasa imekuwa kitu kigeni. Tena hautaki kufanya mambo ya dhambi tena. Kwa sababu ukiamka unafikiri naweza furaisha Mungu wangu vipi? Naweza nikahubiria nani? Naweza nikafanya nini? Kwa sababu sitaki tena kufanya dhambi kwa sababu najua Mungu mahali ambapo amemenitoa. Nataka kumtendea mema. Nataka kufanya mambo kulingana na maandiko. Ndugu yangu, dada yangu, sijui kama unanielewa kitu ambacho naelezea. Saizi umesha shinda vita ya dhambi. Lakini usitumikie dhambi na ule mwili wako wa kitambo. Halafu Uh, tumeona pale eh, lakini Mungu ashukuriwe kwa kuwa mlikuwa watumwa wa dhambi lakini mmetii kutoka moyoni ile namna ya mafundisho mliopewa mlipokuisha kuwekwa huru mbali na dhambi mkoa watumwa wa haki mstari wa 19 unasema na nena kwa jinsi ya kibinadamu kwa kuwa ya udha, eh, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu Vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu viwe watumishi wa haki hata utakatifu. Umesikia hapo? Wacha nikusome kwa kimombo hapo. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your member servants unto uncleanness and to iniquity and unto iniquity, even so now yield your member servants to righteousness and unto holiness. Unaona pale kitambo ulikuokea mka asubuhi, unauliza nitaenda kufanya usherati wapi? Ukiamka asubuhi unasema nitaenda kudanganya wapi? Leo nitakuwa mfisadi pande gani? Kesho kutwa nitafanya hii wapi? So wewe kama vile hivyo vitu vyote ulivifanya uliamko ukivifikiria hivyo hivyo saizi amko ukifikiria vitu vya Mungu nitaenda kuhubiri wapi ni nani atasikia maombezi yangu ni wapi nitafanya hii na ile na hii na ile ili watu waweze kuona enyewe kweli Mungu yuko pamoja na huyu jamaa watu wanaangalia wanasema kama hii ndio kuokoka ah nataka huyo Mungu lakini si kufanya matendo mabaya maovu over and over and you think that watu wataangalia waseme eh nataka Mungu wa huyu jamaa huyu jamaa mbaya na kiburi nataka Mungu wake hakuna mtu atataka Mungu wa huyo mtu na kiburi hakuna haiwezi okay na biblia inatuambia mstari wa uh, 19 na nena kwa jinsi ya kibinadamu unaelewa kwa jinsi ya nini ya kibinadamu ina 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 mana of flesh in a way that you can understand me Paulo anasema si, si, si wazungumzi na way that is so strange nataka mnielewe man to man mundo kwa mundo ndio tuweze kuelewana muweze kunielewa nini inamaanisha that is why i'm speaking to you in a man of of men kwa sababu ya udhaifu wa mili yenu udhaifu wa mili yenu na waongelesha kwa hii hii style Vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu viwe watumishi wa haki hata utakatifu. Kwa nini Yesu alikuwa anazungumza most of the time anapeana mafumbo, anaelezea na mifano kwa sababu alikuwa anajaribu kuelezea kwa, kwa kwa jinsi ya kibinadamu vile mtu anaweza elewa. Anasema mpanzi alipanda mbegu, kulifanyika hivi na hivi, kulikuwa na mvuvi wa samaki, kulikuwa na kijana alifanya hivi kulikuwa na ndege wakafa yani anaelezea kutumia ile mifano ambayo watu wanazoea wanajua ili watu waweze kuelewa ni nini inamaanishwa hapa na ndivyo Paulo anaongea vivyo hivyo anasema nataka niwaelezee in a way that you can understand that nyinyi wacheni kutumikia mwili wenu mwili ukitaka hii si saa zote unaupa unajua zile hisia anything ambao unahisi unaza, nataka kufanya hii na unajua ni kibaya. Kiambie mwili unajua vipi? Mimi si mtumwa wa mwili tena. Mimi nishakombolewa na mwili wangu hauna nguvu mbele ya Kristo. Kwa maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na wadilifu. When you are servants of sin, 
you are free from righteousness huwa wakati uadilifu hamko mnautaka lakini saa hizi mmekombolewa okay mmekombolewa so saa hizi si wewe si mtumwa wa dhambi wewe ni mtu tofauti ndivyo mstari wa 21 unasema mlikuwa na matunda gani mlikuwa na matunda gani wakati ule wa mambo yale ambayo mnaonea haya sasa ni matunda gani mlikuwa nayo wakati ule mlikuwa na mnafanya yale mambo ambayo sasa hizi ukiangalia ushaiangalia kwa Facebook yako ama ukaangalia kwa picha zako za kitambo unasema he huyu ni mimi I say kwanza mimi saa zingine naangalia picha zangu za kitambo najiuliza huyu ni mimi kweli he yenyewe Mungu anaweza kuomboa saa hizi mambo ambayo tulikuwa tunafanya vile tulikuwa tunakaa ulevi mapombe kuanguka huko mabarabarani kuokota kwa mitaro yaani unaangalia mpaka unaonea haya maisha yako ya kitambo mwana maana mwisho wa mambo hayo ni mauti hao mambo yangetumaliza tu lakini sasa mkiisha kuwekwa huru mbali na dhambi na kufanya watumwa wa Mungu mnayo matunda yenu ndio utakatifu na mwisho wake ni uzima wa milele haleluya yani unaona saa hizi tunafanya mambo mazuri tutapata matunda mazuri ya utakatifu na mwisho wake bado tupewe uzima wa milele yani huyo ndio uzuri wa kutendea wa kutumikia Mungu utapewa uzima wa milele na bado matunda yako unayo mshahara wako upo mbinguni kwa maana mshahara wa dhambi ni nini ni mauti lakini bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo bwana wetu kunao mshahara wa dhambi wale ambao wataamua waketi wafanye mambo ya kidunia dunia wasimsikize Mungu wasifanye vile Mungu anasema kunao mshahara wao na huu mshahara wao ni mauti kila mwenye dhambi atapatiwa mauti na akifa biblia nasema imeandikwa tufe mara moja na baada ya hapo hukumu wewe utakufa hiyo mara moja na ujue kwamba hukumu inakuja lakini kama umekufa na Kristo umekufa na Kristo Yesu Mungu wetu na umezikwa na ukafufuka naye na saizi uko hai kiumbe kipya basi hakuna mahali unaambiwa wewe utakufa tena ya kale yashakuisha na mapya atakuwa amekuja najua hili ni jambo watu saa zingine hawaelewi kwa sababu makanisa ya dini siku hizi hayafundishi huu kweli makanisa ya dini yanafundisha tu njoo kanisani kwetu ukimkosea pasta ni kama umeanguka e, ukimfurahisha ukimpatia hii na hii umefufuka well kuvitu zingine zinafundizwa makanisani saa zingine unasikia hata kukasirika lakini unasema tu zidi kuhubiria watu angalau wapate ukweli na nakuja sehemu ya mwisho sehemu ya tatu niweze kukuelezea zaidi uweze kujua uhuru ambao uko nao ndani ya Kristo na wale hawana huo uhuru niweze kuambia je waweza pata vipi uhuru ndani ya Kristo uweze filisha mwili wako na kufufuka ndani ya Kristo naja tena kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima Jina langu ni Keith Mwoki usiondoke. Keti nami.